যে ইমান আগুনও জ্বালাতে পারেনি খাই মিমাতুত ষোলো শতকের ভাগ্য হতো একজন মরিস্ক মুসলিম যুবক পেশায় খচ্চর চালক জন্মেছেন স্পেনের শিগুরবিতে খচ্চরের পিঠে মালামাল বহন করে এই খচ্চর চালক এই শহর থেকে ও শহরে স্থানান্তরিত করতেন দু পয়সা যা পেতেন তা দিয়ে অভাবের সংসার কোন রকম টেনে টুনে চালিয়ে নিতেন উল্লেখ্য তখনকার স্পেনিশ খচ্চর চালকরা ততক্ষণ পর্যন্ত সকালে নাস্তা ছুঁতে পারত না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা মালামালগুলো কাঁচি বাঁধত এবং পশুগুলোর পিঠে বিন্যস্ত করে উঠিয়ে রাখত তখন ছিল পূর্ণময় মাহে রমজান চরম বৈরি পরিবেশেও সঙ্গীদের অলক্ষে পাথরে ইমানের যুবক খাইমি মাতুত সিয়াম পালন করতেন সেদিন কাফিলার সাথে খচ্চরের পিঠে মাল নিয়ে খাইমি মাতুত যাচ্ছিলেন দূরসুদূরের কোন শহরে কাফেলায় তার সঙ্গে ছিল খ্রিস্টান ও মরিস্ক আরও কিছু খচ্চর চালক বেলা শেষে রাত নেমে এলো নিকুঞ্জ ছায়াগারা একটি বনে কাফেলা ছাউনি ফেলল রাত কাটাবে বলে খচ্চরের পিঠ থেকে মালামাল নামিয়ে খচ্চরকে কিছু দানা পানি দিয়ে খাইমি মাতুত ঘুমোতে গেলেন খেতে খাওয়া মানুষ তাই বালিশে মাথা লাগাতেই ঘুমের রাজে হারিয়ে গেলেন শেষ রাত হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় খাইমি মাতুতের সাজাক হয়ে দেখেন যে ফজরের সময় একেবারে নিকটবর্তী আবার কাফেলা রওনা করারও সময় হয়ে গেছে তিনি দৌড় দিলেন খচ্চরের পিঠে মালামালগুলো গাছি বাঁধতে কিন্তু সময় ছিল নিতান্ত কম গাছি বাঁধতে গেলে সাহারির সময় ফুরিয়ে যাবে আর তখন রোজা রাখা হবে না আবার ক্ষুদা নিয়ে কান্তার মরু পাড়ি দেওয়াও তো চারটিখানি কথা নয় গাছি না বেঁধেই তিনি ফিরে এলেন তার শয়ন গাহে ফজরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার আগে আগে কয়েক লোকমা মুখে পড়ে নিলেন রোজার নিয়তে তার সাহারি খাওয়া হিংসু খ্রিস্টান সাথীদের চোখ আড়ালো না তারা দেখতে তেলে বেগুনে চলে উঠল স্পেন সরকারকে বিষয়টি অবহিত করতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করল না রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করে চরম অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হলেন খাইমি মাতুত শৃঙ্খলিত করা হলো তাকে নিয়ে যাওয়া হলো মাহাকিম আদ তাফসিফ এর বা অপরাধ অনুসন্ধানী আদালতে আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিল পনেরোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে তাকে কুইনকায় জীবিত জ্বালিয়ে ভস্য করে ফেলা হলো দাও দাও করা আগুন খাইমি মাতুতের শরীর জ্বালিয়ে কাবাব বানিয়ে ফেললেও ইমান জ্বালাতে পারেনি বরং তা আগুনে বিগলিত সোনার অবস্থা ধারণ করল আল্লাহ মহান বিধান রোজা পালন করে নিজেকে উৎসর্গিত করে নিলেন খাইমি মাতুত রাহিমাহুল্লাহ সূত্র কোয়াদ অন ব্রুলাইট লেস মরিস্ক একশো তিয়াত্তর ফরাসি লেখিকা জেইন বেডাল তো বন্ধুরা এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জানিয়ে দিন আমাদের কমেন্ট বক্সে আর ভিডিওটিতে লাইক ও শেয়ার দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন আর হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটি বাঁচিয়ে দিন